，谢谢顾小姐，不客气。顾小姐，苏少帅来了。又来找我吃饭，告诉他我没胃口。嗯，他说是来向您辞行的搞什么名堂？我要去前线了。去前线？你开什么玩笑啊？我没开玩笑。光耀在函谷关陷入了包围，徐度君劝不回他，让我去把他劝回来。那是徐步惊自己做的恶，连累了儿子。你为什么要趟这趟浑水？你以前不是总说我看似风流，实则纨绔吗？这次我要证明给你看，我也是军人，不是酒囊饭袋。我我那是气话，这种时候要你证明什么啊？去前线可不是闹着玩的。没闹着玩。光耀是我最好的朋友，我不能眼睁睁的看着他身陷危险之中。不管徐伯君以前做过什么，也不管徐家以后的命运是什么，光耀都是无辜的，他不该承受这一切。可是。
，那这件事就麻烦你了。好，怎么样，嫂子？放心。哇，嫂子，这次多亏有你在。就我二哥那倔脾气，这次脾气弄这么好，答应让我留下来，多亏了你。其实是你哥心疼你，他看你认定了裴少帅，当然不会为难你了。他就是嘴上不说。嫂子，虽然我嫌我哥烦，还总跟他吵架，但是这一想，以后能见的次数越来越少了。我其实还挺舍不得的。你要是想你哥了，就多打电话回来。嗯，你照顾好自己。哥，这是裴家女中的入学申请，我去学校帮你办好了。你按时报到就行。不是，这怎么这么快就办好了，嫂子？快看看，小四。哎，有几件事我必须跟你交代清楚。第一，说话做事一定要格外谨慎，遇到不能解决的问题，立马给我拍电报，不能鲁莽行事。嗯。第二，跟那小子相处的时候注意分寸，不能单独进入他的房间。第三，不许留宿督军府。我回到上海，马上给你学校打电话核查情况。哥。你怎么跟个老头一样啰里吧嗦？再说了，这又不是监狱，你用得着像看犯人一样吗？我还有没有点自由？当然有，在我允许的情况下，你做什么都行。嫂子，小四，既然你选择了他，以后的路绝对不会风平浪静，值不值得？你自己心里最清楚，哥要说的是，以后谁要是欺负你，回到哥身边来，有哥在，不会让你受委屈。